இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் நாளைக்கே வர போது இப்ப இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா தானே இருக்கு இன்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆஃபர் போட்டாங்க அதனால வாங்கிட்டேன் ஆஃபர்னா வாங்குனமா இப்போ நமக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் அவசியம் தானா இந்த வீட்ல எதையும் வாங்குறதுக்கு எனக்கு சுதந்திர கிடையாதா நமக்கு இந்த செட்டப் புத்தகத்தை எழுதி என் பிள்ளைங்க எப்படி தான் வாழணும்னு சொல்லி ஒரு ஒழுங்கை கொண்டு இருக்கிறார் அதுக்குள்ள வாழ்வது அடிமைத்தனம் அல்ல அதான் உண்மையான சுதந்திரம் பிரிய மாணவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அற்புதத்தின் நேரம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த நாள்லேயும் நம்முடைய இந்திய மக்களோட அடிப்படை தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டதா அப்படின்னு பார்த்தனா இல்லவே இல்லை தான் ஆனால் அதை குறித்து ஒரு சின்ன கவலையும் இல்லாமல் நம்ம அங்கே அநேகம் பேர் சுயநலத்தோட நம்மளுடைய தனி மனித சுதந்திரம் அப்படின்னு நமக்குள்ளேயே பேசிகிட்டே இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம கிட்ட இருக்கிற அநேக காரியங்கள் இந்திய தேசத்தில் உள்ள பல பேருக்கு எட்டாத கனியாகவே இருக்குது பல பேரோட அடிப்படை தேவைகள் நம்ம கிட்ட நிறையவே இருக்குது இப்படி தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆசீர்வாதத்துக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லாமல் நிர்விசாரத்தோட நம்ம கிட்ட இல்லாததை குறித்தும் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகளை குறித்தும் நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த சுதந்திர தினத்தில் நம்ம ரெண்டு காரியங்களை குறித்து முடிவெடுக்க போகிறோம் முதலாவதாக தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதத்துக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லணும் அவருக்கு நன்றியுடையவர்களாக இருக்கணும் அடுத்ததாக நம்முடைய ஆசீர்வாதம் பிறருக்கு பயன்படுற மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் நாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு காரியங்களையும் நம்ம இந்த சுதந்திர தினத்திலிருந்து பின்பற்றுவோம் தேவன் நிச்சயமாக நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார் இப்பொழுதும் முதலாவதா எது சுதந்திரம் அப்படின்னு ஒரு குறு நாடகத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனை தொடர்ந்து சகோதரர் மோகன் சி லாஸ்டஸ் அவர்கள் உங்களுக்காக சுதந்திர தின சிறப்பு தெய்வ செய்தியை சொல்லி உங்களுக்காக ஜெபிக்க இருக்காங்க ஜெபத்தோட தெய்வ செய்தியை கேளுங்க ஜெபிங்க நீங்களும் தேவனிடத்திலிருந்து ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்க இது உங்கள் அற்புதத்தின் நேரம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் நாளைக்கே வர போது இப்ப இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா தானே இருக்கு இன்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆஃபர் போட்டாங்க அதனால வாங்கிட்டேன் ஆஃபர்னா வாங்குனமா இப்போ நமக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் அவசியம் தானா இந்த வீட்ல எதையும் வாங்குறதுக்கு எனக்கு சுதந்திரம் கிடையாதா நீ உடனே ராகம் போட ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்ப என்னோட தனிப்பட்ட சுதந்திரத்துல தலையிடாதீங்க நான் சொல்றத கேளுங்க நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு ஆமா ஜாமி போடுறதுக்கு நான் ஒண்ணு பூமி மாடுகார இல்ல உன்னோட புருஷன் நானும் புருஷன் மனைவிங்கறதுனால கல்யாணம் ரெஜிஸ்டர்ல கையெழுத்து போட்டேனே தவிர நீங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் அடங்கி போவன அடிம சாசன எழுதி கொடுக்கல அப்ப நான் சோராக்கி துணி தோச்சு போட மட்டும் தான் வேணும்ல ஆமா நீ சமச்சத சாப்பிட்டுட்டாலும் என்ன <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> 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 பெரிய சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குனதே நீ சமைச்சத ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு பாசா கொடுக்கிறதுக்கு தான் 
என்னமா சாப்பிடாம பாதியில எந்திரிக்கிற சாப்பாடு பிடிக்கலப்பா ஹோட்டல்ல ருசி கண்ட பிறகு அப்படிதான் இருக்கும் நீங்க ருசியா சமைச்சா நான் ஏன் ஹோட்டல்ல சாப்பிட போறேன் ஏமா உப்பு வரப்ப கொஞ்சம் கூட போட கூடாதா உங்களுக்கு கூட போடணும் உங்க பையனுக்கு குறைச்சு போடணும் உங்க பொண்ணுக்கு நான் சமைக்கிறதே பிடிக்காது ஒவ்வொரு விருப்பத்துக்கெல்லாம் என்னால சமைச்சிட்டு இருக்க முடியாது நீ சமைச்சு போறதெல்லாம் சாப்பிட என்னால முடியாதுமா அப்பா வயசான காலத்துல வச்சத சாப்பிட மாட்டேதானப்பா வயசாயிடுச்சுனா வாய் வயிறு இல்லாமலா போய்டும் நான் ஒண்ணும் சும்மா சாப்பிடல மாசம் ஆனா 5000 ரூபாய் கொடுத்து தான் சாப்பிடுறேன் அப்பா காசை வாங்கிட்டு சோறு போடுறதுக்கு நான் ஒண்ணு ஹோட்டல் நடத்தல இதுக்கு ஜெயிலே நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும் போல இருக்கு போய் ஜெயில போய் சாப்பிடுங்க நான் எதுக்கு ஜெயிலல சாப்பிடணும் எனக்கு வர்ற பென்ஷனை வச்சு நான் சுதந்திரமா இருப்பேன் ஷட் இனிமே இந்த வீட்ல நான் சமைக்கவே மாட்டேன் அப்பா ஒவ்வொருத்தர் வேலைக்கு போக போய் தான் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க நானும் வேலைக்கு போய் சம்பாரிச்சு சாப்பிட்டுக்கறேன் தலக்கு எடுத்துறா என்ன சொல்றதுனே தெரியல அண்ணி இங்க சாப்பாடு வச்சே ஒரே பிரச்சனையாவே இருக்கு அண்ணி சரிமா நான் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு இந்தியா வரல அப்ப பேசிக்கலாம் சரியா சண்டைங்க <laughs> <laughs> குடும்பன்றது கூடு அதை கலச்சிட கூடாது கலச்சிட்டா கட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க எல்லாருமே சுதந்திரம்ன்ற பேர்ல கூட்டு விட்டு அலைற குருவிகளா சொல்ல போனா கூண்டுல சிக்கின குருவி மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க மேலை நாடுகள்ல சுதந்திரமா வாழறோம்னு சொல்லி நிறைய பேரு குடும்ப அமைப்ப தொலைச்சிட்டு இன்னைக்கு வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு நம்மளும் அந்த தப்புதான் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் பலவித கலாச்சாரத்தை கொண்ட நம்ம நாட்டோட பலமே வேற்றுமையில் ஒற்றுமைதான் நம்ம ஒற்றுமையா போராடிதான் சுதந்திரத்தை வாங்கணும் நம்ம குடும்பமும் அப்படிதான் அஞ்சு வரலும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்ல ஆனா அஞ்சு வரலும் சேர்ந்தாதான் பலம் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி பிசாசு கூறியது அத புரிஞ்சு ஒற்றுமையா ஜபிக்கணும் இல்லனா குடும்பங்கிற கூடு கலைஞ்சு ஏசப்பா கொடுத்த விடுதலையை இழந்து அடிமைத்தனத்துல சிக்கிக்குவோம் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்திற்கு ஷேமத்தை கொடுப்பேன் என்று வேதவசனம் சொல்லுது நம்ம தாய் நாடு நல்லா இருக்கணும்னா நம்ம வீடு நல்லா இருக்கணும் ஒரு வீடு நல்லா இருக்கணும்னா நம்ம எல்லாரும் சரியா நடந்து நாட்டுக்காக ஜபிக்கணும் இந்த சுதந்திர தினத்துல இருந்து கூண்டு குருவிகளா இல்லாம ஒரு கூட்டு குருவிகளா சேர்ந்து வாழுங்க சாரிப்பா இல்ல ஏமலி தப்பு இருக்குப்பா Sorry. Anni, sorry Anni. It's okay, Ma. Happy Independence Day. <laughs> Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy Independence Day, Pa. பிரியமானவர்களே 
இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் நாம் எழுபத்தி ஆறாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாட இருக்கிறோம் நாளைக்கே நமக்கு சுதந்திர தினம் தேசம் முழுவதிலும் மகிழ்ச்சியாய் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற நாட்கள் அதுவும் நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் பதிமூணு பதினாலு பதினைந்து மூன்று நாட்களும் எல்லா வீடுகளிலும் கொடியேற்றி மகிழ்ச்சியோடு சுதந்திர தினத்தை கொண்டாட வேண்டுமென்று சொன்னதுனால எல்லா வீடுகளிலும் கொடிகள் ஏற்றப்பட்டு ஒரு சுதந்திர தினம் மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடப்படுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் நாம் தேவ பிள்ளைகள் ஆண்டுவரை நேசிக்கிற பிள்ளைகள் நாம் தேசத்தின் மீது நாம் வைத்திருக்கிற அக்கறையும் அன்பும் எப்படிப்பட்டது என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நீ யோசித்து பாருங்க இந்த தேசத்தில் நம்ம பிறந்ததற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவரை துதிக்க முடிகிறதா சில சொல்லுவாங்க ஏண்டா இந்த நாட்டில் பிறந்தோன்னு இருக்குது அந்த நாட்டை பாருங்க இந்த நாட்டை பாருங்கம்பாங்க ஆனால் நீ வந்து அறிந்து கொள்ளணும் தேவன் இந்த தேசத்தில் நீங்கள் பிறக்கும்படி அருள் செய்திருக்கிறார் நீங்கள் போய் ஆண்டு விட்டு போய் நான் இந்த நாட்டில் பிறக்கணும் இந்த நாட்டில் இருக்கணும்னு சொல்லி வரவில்லை கத்தரே இந்த தேசத்தின் பிரஜையாக இருக்கும்படி தேவன் உங்களை இந்த தேசத்தில் வைத்திருக்கிறார் அப்போ ஆண்டவர் எந்த தேசத்தில் நம்மை வைத்திருக்கிறாரோ அந்த தேசத்தை நம்ம நேசிக்க வேண்டும் முதலாவது தேசத்தை நம்ம நேசிக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த தேசத்தில் இருக்கிற மக்களை நாம் நேசிக்க வேண்டும் தேசத்தினுடைய கலாச்சாரங்களை நாம் நேசிக்க வேண்டும் நல் ஒழுக்கங்கள் நல்ல காரியங்களை நாம் நேசிக்க வேண்டும் அப்போ அவன் தேசத்தை நாம் நேசிக்கும் போது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நாங்களும் தேசத்தை நேசிக்கிறோன்னே உண்மையாக நேசிப்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன தேசத்திற்காக ஜபம் செய்வது தேசம் சேமமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஜெபிப்பது வசனம் என்ன சொல்லுது ரெண்டு நாளாகவும் ஏழு பதினான்கில் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் அதை கேட்டு உன்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் ஐ வில் ஹீல் த நேஷன் ஆண்டு சொல்ல தேசத்திற்கு சுகம் கொடுப்பேன் என்று ஆண்டு சொல்கிறார் அப்போ தேசம் வியாதிப்பட்டு இருக்கிறதா சுதந்திரத்துக்கு முன்னால் தேசம் அந்நியர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு இருந்ததுனால நிறைய சிரமங்களை மக்கள் சந்தித்தார்கள் அதனால தான் தேச சுதந்திரம் அடையணும் இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையானா நம்முடைய தேசம் நம்முடைய விருப்பப்படி சட்ட காரியங்களை உருவாக்கி நம்ம மகிழ்ச்சியோடு வாழ முடியும் இப்போ அந்நியர்கள் நம்மை அடிமைப்படுத்தி அவங்களுக்கு பிரியமானபடி நடத்துகிறார்கள் அதனால நமக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்று சுதந்திர போராட்ட வீரர்களாக எழும்பி பல வருஷங்கள் போராடி அவங்க வந்து அதன் பிறகு நம்முடைய தேசத்திற்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்மையான சுதந்திரம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ அன்றைக்கு தான் பாதிப்பு இருந்துச்சு இன்றைக்கு இல்லையா இன்றைக்கு பல கோடி பேர் ஒருவேளை உணவு கூட இல்லாமல் இரவு சாப்பாடு இல்லாமல் படுக்கைக்கு போகிறவர்கள் முப்பது கோடிக்கு மேலே என்பதாக ஒரு பத்திரிகை குறிப்பு சொல்லுகிறாரு இந்தியாவில் இரவு நேர சாப்பாடு இல்லாமல் படுக்கைக்கு போகிறவர்கள் அதே சமயத்தில் இன்னொரு பக்கம் பாருங்க மதுபானம் மதுபானம் குடிக்க தண்ணி இல்லை ஆனால் மதுபானம் எல்லா இடத்துல கடைகள் திறக்கப்பட்டு ஒரு பக்கம் மதுபானத்தினால் குடும்பங்கள் சீரழிந்து கொண்டு இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்னொரு பக்கத்தில் போதை வசதிகள் அதனால் பெரிய ஒரு அழிவு வாலிபர்கள் மத்தியில் ஸ்கூலில் பிடிக்கிற பிள்ளைகள் மத்தியிலே காணப்படுகிறது அப்போ இப்பவும் மக்கள் அடிமைத்தனத்தில் தான் இருக்காங்க பாவ அடிமைத்தனம் மதுபானத்துக்கு அடிமை பாருங்க குறுக்கு வழியில் பணம் சம்பாதிப்பது சீக்கிரமாக பணக்காரன் ஆகணும்னு சொல்லி ஆன்லைனில் ரம்மி விளையாட்டுன்னு சொல்லி எத்தனை பேர் தற்கொலை பண்ணி சாகிறாங்க அதுலேருந்து வெளிவர முடியாமல் தவிக்கிறாங்க அப்போ இன்னும் அடிமைத்தனத்தில் தான் மக்கள் இருக்கிறாங்க பாவ அடிமைத்தனம் சாப அடிமைத்தனம் தவறான பழக்கங்களின் அடிமைத்தனத்தில் தான் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் வறுமை என்கிற அடிமைத்தனம் இப்படி பாதிப்புகள் இதான் நம்முடைய தேசம் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த தேசத்தில் ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டவர் அறிந்த நம்முடைய பொறுப்பு என்ன அதை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய உள்ளத்திலே ஒரு பாரம் உண்டாக வேண்டும் 
என்னுடைய தேசம் என்னுடைய ஜனம் இந்த ஜனங்கள் இந்த பாவ சாபத்தில் இந்த விடுதலை அடையணும் மெய்யான சுதந்திரத்தை விடுதலை அவங்க அனுபவிக்கணுன்ற பாரம் நமக்குள்ளே உண்டாகணும் அப்போ நம்ம நேசித்தா தான் ஜெபிக்க முடியும் அப்போ ஜெபிக்கிறவங்க தான் உண்மையாக தேசத்தை நேசிக்கிறவர்கள் நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்களா தினந்தோறும் இந்த தேசத்தில் இருக்கிற மக்கள் விடுதலை பெறணும் ஒரு ஆசிர்வாதமாக சமாதானமாக வாழணும்னு நாம் ஜெபிக்கிறோமா யோசித்து பாருங்கள் நமக்குள்ளே சுதந்திரத்துக்கான சண்டை எனக்கு சுதந்திரம் இல்லையா உனக்கு சுதந்திரம் இல்லையா எனக்கு உரிமை இல்லையா வீட்டுக்குள்ளே சண்டை சபையில் சண்டை பல காரியங்களில் பார்க்குறோம் நம்முடைய உரிமை எனக்கு சுதந்திரம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தவறான ஒரு எண்ணத்தோடு நோக்கத்தோடு சுதந்திரத்தை பயன்படுத்துகிறோம் வெளிநாடுகள்லாம் போனீங்கன்னா சுதந்திர கண்ணி அவங்க ஒரு மாதிரி அறுவறுப்பாக நடந்து கொண்டதெல்லாம் பப்ளிக்கில் பார்க்க முடியும் என்ன தனி மனித சுதந்திரம் அப்படின்னு சொல்லி சமுதாயம் அதனால் பாதிக்கப்பட்டு போனார் நம்முடைய தேசத்திலும் அது அதிகமாக மக்கள் மைண்டில் அடுத்த தலைமுறையில் ரொம்ப வளர்ந்து கொண்டு தனி மனித சுதந்திரம் சுதந்திரம் இருக்குது அதனால் நான் எதையும் செய்யலாம் எப்பொழுதும் வரலாம் போகலாம் நான் என்ன அடிமையாக இந்த மாதிரி பேச்சுகள் குடும்பத்துக்குள்ள அதிகமாக ஒலிக்கிறது இது வந்து பெரிய ஒரு பெரிய ஆபத்தான சூழ்நிலை சுதந்திரம் என்பது இஷ்டப்படி வாழ்வதற்கு அல்ல ஒரு கட்டுப்பாடோடு வாழ்வதற்கு இந்திய சுதந்திரம் என்று அடைஞ்சோன்னே யாரும் எப்படி வாழலாம் போங்கன்னு விட்டாங்களா அப்போவே சட்டங்களை ஏற்றினாங்க நீங்கள் பாருங்கள் அப்போவே சட்டத்தை ஏற்றி இப்படி தான் வாழணும் இந்தியானா இந்த இந்தியாவில் இப்படி தான் வாழணும் என்கிற சட்டம் ஒவ்வொரு தேசத்தில் இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கிறது அப்போது அந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு அடங்கி நடக்கிறது தான் உண்மையான சுதந்திரம் இதை மறந்துடக்கூடாது அதனால் இஷ்டப்படி நடப்பதில் சுதந்திரம் ஆண்டவர் நம்மை பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி அவடைய பிள்ளையாக்கின பிறகு நம்ம இவங்க இஷ்டப்படி வாழுங்கன்னு சொல்லலை நமக்கு இந்த சட்ட புஸ்தகத்தை எழுதி என் பிள்ளைங்க இப்படி தான் வாழணும்னு சொல்லி ஒரு ஒழுங்கை கொடுத்திருக்கிறார் அதுக்குள்ள வாழ்வது அடிமைத்தனம் அல்ல அதான் உண்மையான சுதந்திரம் ஆண்டுடைய வசனத்தின்படி வாழ்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மன நிறைவாக இருக்கிறது என்று ஒரு குடும்பம் வசனத்தில் கட்டப்படணும் ஒரு சபை வசனத்தில் கட்டப்படணும் கிறிஸ்தவ சமுதாயம் வசனத்தில் கட்டப்படணும் இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னா உண்மையான அந்த விடுதலையின் ஆசிர்வாதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியும் அதில் ஒன்று பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்முடைய தேசத்தில் நிறைய காரியத்தை வீணாக்குகிறோம் சுதந்திரம் என்கிற பேரில் பணத்தை வீணாக்குவது அப்புறம் பொருட்களை வீணாக்குவது வேண்டாத காரியங்களுக்கு நிறைய பணம் செலவு பண்ணி வேஸ்ட் ஆக்குவது உணவை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அது எக்கச்சக்கமான வேஸ்ட்டு என்று சொல்லி ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லுகிறாரு ஆனால் நம்முடைய தேசத்தில் பசியோட படுக்கைக்கு போகிறவங்க கோடிக்கணக்காக இருக்கிறாங்க அப்போது நாம் வந்து வீணாக்காதபடி இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்வது தான் உண்மையான ஒரு சுதந்திரத்தை பெற்ற தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு அடையாளம் ஆண்டவர் என்னை ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறார் எனக்கு விடுதலை தந்திருக்கிறார் என்னை சுபிட்சமாக வச்சிருக்கிறாரு நான் மற்றவங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறேன் அப்போ அந்த தேசத்துக்கு தெய்வன் ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கணுமானால் நம் மூலமாகத்தான் அந்த ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டிலேயே நீங்கள் பாருங்கள் நாம் இயேசுடிக்க ஊழியத்தின் மூலம் ஒரு நியூ லைஃப் ரெஸ்டரேஷன் ப்ராஜெக்டின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அதாவது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்ய மதுரையில் சென்னை பட்டணத்தில் மாத்திரமே நம்ம தினமும் குறைந்தது எண்ணூறுக்கும் அதிகமான பேருக்கு உணவு கொடுக்குறோம் ஒருவேளை சாப்பாடு கூட இல்லாமல் படுக்கைக்கு போகிறவங்க பசியோடு படுக்கைக்கு போகிறவங்க ரோட்டோரங்களில் படுத்துருக்கிறவங்க வீடு இல்லாமல் இருக்கிறவங்க வருமானத்துக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கிறவங்க அப்படி ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற மக்கள் ஏராளம் அந்த அந்த மாதிரி மக்களுக்கு ஒருவேளை உணவாவது நல்லா கொடுக்கணும்னு சொல்லி செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இப்போ அது விரிவடைந்து கொண்டே வருகிறது நிறைய பேர் அதற்கு உதவி செய்து உங்கள் மூலமாக தான் அதை செய்து கொண்டு வருகிறோம் அதனால் தேசம் ஆசிர்வாதம் இருக்குன்னா நம்ம தேசத்தை நேசிக்கணும் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கணும் தேசம் விடுதலையுடைய தேசத்தின் மக்களுக்காக ஜெபிக்கணும் நன்மை செய்யணும் இந்த மாதிரி ஜபித்து கொண்டே இருந்தால் மாத்திரம் போதாது இப்படி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நம்முடைய தாராளமாய் கரத்தை நீட்டி நாம் வேஸ்ட் ஆக்குற பொருளை கொடுத்தாலே நிறைய பேர் ரொம்ப சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு திருப்தி ஆயிடுவாங்க நீங்களே யோசித்து பாருங்க உங்கள் வீட்டில் எவ்வளவு உணவு வேஸ்ட் ஆகிறது எத்தனை பொருட்கள் வேஸ்ட் ஆகிறது யோசித்து பாருங்கள் 
அந்த மாதிரி வீணாக்காத படிக்கு நாம் அதை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து உதவி செய்தால் அநேகர் திருப்தியாக சாப்பிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க அதனால் நாம் நம்முடைய தேசத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு உதவி செய்ய நம்ம அர்ப்பணித்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டோர் அதை கட்டளையாக சொல்லுகிறார் நற்கிரியைகளை செய்யுங்க நன்மை செய்யுங்கள் நன்மை செய்ய படியுங்கள் அப்படின்னு ஆண்டு சொல்கிறார் ஒரு தேசத்தில் ஏழைகள் இல்லாமல் இருப்பது இல்லை அதனால் தாராளமாக இவன் கையை திறந்து அவளுக்கு உதவி செய் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளும் ஒருவருக்கு நம்ம உதவி செய்ய ஆரம்பித்தாலே எல்லாருமே ஒரு திருப்தியாக சந்தோஷமாக வாழ முடியும் அதை யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் இருக்கிற சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஏரியாவில் இருக்கிற கிராம பட்டணத்தில் இந்த மாதிரி தேவ உள்ள மக்களுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும்னு யோசித்து உதவி செய்ய ஆரம்பிங்க ஒரு ஆசிர்வாதமான சமுதாயத்தை நம்ம காண்போம் அப்போ நாம் இயேசுவை நேசிக்கிறேன் நான் இந்தியாவை நேசிக்கிறேன் என் இந்திய மக்களை நேசிக்கிறேன் என்று நம்ம சந்தோஷமாய் தைரியமாக சொல்ல முடியும் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த இந்த தேசம் இந்த தேசத்தின் மக்கள் மேலே நான் அன்பு வைத்திருக்கிறேன் என்பதை அதன் மூலமாக நம்ம வெளிப்படுத்துகிறோம் ஒன்றுமே செய்யாமல் சுயநலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவங்க தேசத்தை நேசிக்கிறேன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அதனால் தேவ பிள்ளைகள் நாம் வித்தியாசமானவர்கள் நம்முடைய தேவன் தேசத்தை நேசிக்கிறவரும் தேசத்தை ஆசிர்வதிக்கிற தேவனுமாக இருக்கிறார் நாமும் இந்த தேசத்தையும் மக்களை நேசித்து இந்த நாட்களில் மக்களுக்கு நன்மை செய்வதற்கு நம்ம அர்ப்பணித்து கொள்ளுவோம் அப்பொழுது ஆண்டவர் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் ஆசிர்வதித்து மேன்மைப்படுத்துவார் நாம் ஜெபிக்கலாம் தகப்பனே எங்களுடைய இந்திய தேசத்தை நீர் நேசிக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த எழுபத்தி ஆறாவது சுதந்திர தினத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்று வரை எங்களுடைய தேசத்தில் இன்னும் பாவத்தில் சாபத்தில் தவறான நம்பிக்கையில் அடிமைப்பட்டு ஆசிர்வாதம் இல்லாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிற மக்களை நினைத்து அவருடைய விடுதலைக்காக நாங்கள் ஜபம் செய்கிறோம் இன்னும் ஏழ்மையில் தரித்திரத்தில் அன்றுவரை பசிக்கான ஆகாரம் கூட இல்லாதபடி தவிக்கிற மக்களை நினைக்கிறோம் அந்த மக்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய ஒருவேளை உணவாவது கொடுக்க ஒருவருக்காவது நாங்கள் உதவி செய்ய எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கருவை தாரும் எங்கள் தேசத்திற்கு ஷேமத்தை கொடுப்பேன் நீ வாக்கு கொடுத்தீங்க எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் எங்களுடைய தேசத்தின் மீது அக்கறை உள்ளவர்களாய் ஜெபிக்க செயல்பட கருபை தாரும் இந்த நாளில் நாங்கள் ஜெபித்த ஜபத்தை கேட்டு எங்களுடைய தேசத்தில் ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய மாற்றத்தையும் பொருளாதார மாற்றத்தை நீர் உண்டாக்கி ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavudi, Tutukuri District, 628-211. Our phone number, 04639-353535. Info at jesusredeems.org. Our website, www.jesusredeems.com. God bless you.